राजी असलकुम आज मुझे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी है पर उससे पहले कुछ काम पेंडिंग है तो मेरे ख्याल से वो पहले कर लिए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है तो लेट स्टार्ट कोई बात यह है कि मुझे अपने रूम की सेटिंग करनी है क्योंकि मेरे रूम की सेटिंग काफ़ी अन है तो ये सामने विंडोज़ हैं और यहाँ से क्योंकि लाइट आती है तो मुझे यहाँ पे अपना टेबल सेट करना है क्योंकि मेरा टेबल जो है वो इस तरफ है और ये मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए कि इट डजन इवन मेक सेंस तो ये शेल्फ है ये शेल्फ है और ये चेयर है ये कबर्ड है और ये मेरा बेड है और इसको बेड को मुझे इस तरफ मूव करना है और ये टेबल जो है स्टडी टेबल ये यहाँ पर आएगा विंडोज़ के सामने तो इन चीज़ों को मुझे आज करना है तो सेट करते हैं आज तो ये सब चीज़ें करने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैं क्या करता हूँ मैं कौन हूँ और ये मैं चीज़ें आप सबको क्यों बता रहा हूँ तो वे टिल दी है तो भाई फाइनली रूम की सेटिंग हो गई है टेबल विंडोज़ के सामने ये शेल्फ यहाँ पर कबर्ड सामने मेरा बेड और ये दूसरा शेल्फ यहाँ पे तो अब जबकि रूम की सेटिंग हो चुकी है तो अब हम अपने दूसरे काम की तरफ चलते हैं जो मुझे एक्सप्लेन करना था तो चलते हैं फिर उस काम की तरफ तो चलें जी स्टार्ट करते हैं मेरा नाम मोहम्मद उमर है और मैं एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ एक फोटोग्राफर हूँ और एक फिल्म मेकर हूँ करीब करीब तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इन तीनों टर्मिनोलॉजी को डिफ़ाइन कर सकूँ अपने नॉलेज के हिसाब से जो कुछ मैंने अभी तक सीखा है उस लिहाज से अगर मैं पूरी कोशिश कर सकूँ एक्सप्लेन करने की तो मैं ज़रूर करूँगा तो फर्स्ट बींग एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर तो मुझे अभी भी याद है जब हम बचपन में शॉपिंग के लिए जाया करते थे तो जब मैं इन ड्रेसेस को और इन चीज़ों को देखता था तो मुझे काफ़ी हैरानी होती थी कि यार ये चीज़ें हैं ये इतनी अमेजिंग चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी कोई फील्ड होगी वो भी कोई लोग होंगे जो ये चीज़ें डिज़ाइन करते होंगे तो मैंने डिसाइड किया था कि अगर मुझे मौका मिला बड़े होकर तो मैं इस फील्ड को ज़रूर ऑप करूँगा तो हाई स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी लेवल पर मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनर के लिए ऑप्ट किया और आ, मेरा एक्सपीरियंस जो है टेक्सटाइल डिज़ाइन में वो काफ़ी फैसिनेटिंग रहा है और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और आपने काफ़ी लोगों से ये टर्म सुना होगा कि टेक्सटाइल डिज़ाइनर और फैशन डिज़ाइनर एक ही चीज़ होते हैं जबकि ये बात सही नहीं है एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर और एक फैशन डिज़ाइनर में काफ़ी फ़र्क है आप ये कह सकते हैं कि टेक्सटाइल डिज़ाइनर और एक फैशन डिज़ाइनर जो है वो एक बेस लेवल पर एक ही काम कर रहे हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो दोनों ही एक प्रोडक्ट बना रहे हैं पर यह कहना कि एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर और एक फैशन डिज़ाइनर का सेम काम है मेरे नज़दीक ये गलत है क्योंकि एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर जो होता है वो एक फैब्रिक पर काम करता है कपड़े पर काम करता है और उसकी सोर्स मटेरियल से लेकर उसके डिज़ाइन करने तक का काम जो है वो एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर देखता है और डिज़ाइन होने के बाद से लेकर एक पूरा ड्रेस और एक गारमेंट जो आपके सामने बनकर आता है उस चीज़ तक का जो सफ़र है वो एक फैशन डिज़ाइनर देखता है टेक्सटाइल डिज़ाइनर भी कर सकता है अगर टेक्सटाइल डिज़ाइनर के पास नॉलेज हो क्योंकि उनको भी आ, कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज होती है इस चीज़ की पर एक फैशन डिज़ाइनर जो है वो इस चीज़ को बेहतर समझ सकता है वो इस चीज़ को बेहतर जानता है तो एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर जो है वो एक सोर्स मटीरियल कॉटन वूल अपने इन चीज़ों के नाम लेना इन चीज़ों के नाम सुने होंगे इन चीज़ों से लेकर जो है वो एक कपड़ा पूरा डिज़ाइन हुआ हुआ जो आप देखते हैं वहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस है वो एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर करता है तो आई होप कि टेक्सटाइल डिज़ाइनर का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया होगा थोड़ा बहुत अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो आप गूगल वाई से चेक कर सकते हैं कि एक फैशन डिज़ाइनर एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर में क्या फ़र्क होता है तो मूविंग ऑन अ फोटोग्राफर मुझे हमेशा से ही तस्वीर लेने का शौक़ रहा है पिक्चर फोटोग्राफ लेने का शौक़ रहा है और मैं हमेशा से ये मेरी कोशिश रही है कि जो चीज़ें मैं अपनी आंखों से देखता हूँ और अपनी पर्सपेक्टिव से देखता हूँ वो मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ यही वजह है कि 
फोटोग्राफी में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और मैंने कोई कोर्स नहीं किया है सेल्फ टॉट हूँ और मैंने खुद ही चीज़ें सीखी हैं खुद ही देखी हैं और खुद ही जो है एंगल्स परस्पेक्टिव बला 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 अपर्चर शटर स्पीड ये सब चीज़ें जो है मैंने खुद ही सीखी हैं तो इन चीज़ों के बाद जो है फोटोग्राफी में मुझे कलर ग्रेडिंग काफ़ी पसंद है और कलर ग्रेडिंग में अपनी पिक्चर्स पर हर पिक्चर पर ऑलमोस्ट हर पिक्चर पर कलर ग्रेड करता हूँ तो ये मेरा फोटोग्राफी का शौक़ है उसके अलावा जब मैं फोटोग्राफी सीख रहा था तो उसी के साथ साथ मुझे फिल्म मेकिंग का भी शौक़ हुआ मुझे वीडियोस बनाने का भी शौक़ हुआ तो मैंने वीडियोस भी बनाई इस तरह की और उसके बाद मैंने जब ग्रेजुएशन की तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने ये सोचा कि मुझे मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए क्योंकि मेरे लिए बैचलर्स तक का सफ़र जो है वो काफ़ी नहीं था तो मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया और मैं अलहमदिल्ला फ़िलहाल रोम में हूँ और मेरा एडमिशन यहाँ पे एकेडमी ऑफ कॉस्ट्यूम एंड मोडा फैशन इंस्टीट्यूट है फैशन और टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट इनकी ज़ुबान में आप अल्ता मोडा कहते हैं उनको इटालियन में आई डोंट नो अगर कोई इटालियन से सुन रहा है तो प्लीज़ फॉर गिव माई इटालियन बट आई थिंक मैंने सही कहा है अल्टा मोडा अल्टा मोडा का मतलब होता है हाई फैशन तो यहाँ पे जो है हाई फैशन में काम कराते हैं और मैं यहाँ पे जो है अपना मास्टर्स कर रहा हूँ फैब्रिक इनोवेशन डिज़ाइन में तो जो चीज़ें मैंने पास में पढ़ी हैं बैचलर्स में वही चीज़ें मैं आगे एक्सप्लोर कर रहा हूँ और एक बेहतर तरीके से बेहतर अप्रोच से उनको एक्सप्लोर कर रहा हूँ जो कि मेरे लिए काफ़ी फैसिनेटिंग है और मुझे जो है मैं अपने काम से बहुत सेटिसफाइड हूँ अपनी फील्ड से बहुत सेटिसफाइड हूँ तो आई होप के मेरी यहाँ तक की कहानी आप लोगों को बोर ना करें और आप लोगों को इंटरेस्ट रहा होगा मेरी यहाँ तक की कहानी में तो अभी मुझे जाना है बाहर कुछ काम से और फिर मैं शाम को जाऊँगा अविला पेंसिली यहाँ का पार्क है बहुत अमेजिंग और वो मैं आपको शाम को दिखाऊँगा कि वहाँ के क्या नज़ारे हैं और वहाँ के क्या शश्के हैं तो मिलते हैं शाम को तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ विला पेंसिली और यहाँ के अगर वाइब चेक करें आप तो यहाँ की वाइब बहुत क्रेजी हैं आप पीछे तो मेरे दरख्त देख ही रहे होंगे तो काफ़ी काफ़ी बड़ा पार्क है ये काफ़ी बड़ा पार्क है मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे बड़ा पार्क नहीं देखा अभी तक तो भाई ये था विला पेंसेली तो अभी मैं घर जा रहा हूँ और घर जा अभी खाना बनाऊँगा और फिर खाना खा के हम सो जाएंगे क्योंकि मुझे सुबह यूनिवर्सिटी जाना है तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए उम्रो यार आउट